مهمة تحويل مبلغ 10 ريال إلى 5000 ريال في مدة 30 يوم فقط هذا التحدي له شروط كثيرة من هذه الشروط أني ما أقدر أستخدم حساباتي سوشيال ميديا وأني أعيش شيء ما قد جربته ابد، اللي هو تخيل معك بس 10 ريال وتعيش فيها كل يومك، وتحاول تستثمرها وتطورها من مرحله الى مرحله. في الحلقه الاولى قدرنا نجمع مبلغ 70 ريال فقط، هنا حسيت بصعوبه التحدي، قررت اني انتقل في الحلقه الثانيه الى الرياض، واعيش مده 48 ساعه في الشارع، وقدرت اجمع مبلغ 350 ريال. في هذه السلسلة تعلمت أشياء كثيرة تخيل في يوم من الأيام تنسحب منك حساباتك أو الأشياء اللي أنت كنت تشتغل عليها لمدة خمس سنوات وتعيش حياتك الصفرية بمبلغ عشر ريال أبغاك تفكر معي وتعيش معي الشعور هذا عشر ريال وحياتك في الشارع الهدف من هذه السلسلة أتعلم الحياة الحقيقية الخارج وأنك تقدر تجمع مبلغك وتكون عندك الخبرة انك تعيش حياتك ب10 ريال، وانت الشخص اللي قاعد تتابعني، تخيل يوم من الايام نزلت في الشارع وقررت تشتغل ب10 ريال، وش الافكار اللي راح تجي في راسك؟ شاركني اياها تحت في الكومنتات، وبرضه لا تنسى تضغط على اللايك وتشترك في القناه، وليتس جو على المقطع. وصلنا اخر اليوم، والصدق ما في مكان انام فيه اليوم، راح اكلم سر بقلط عنده وبنام شكل يا ربي يرد. الو السلام عليكم، كيف الحال؟ نايم؟ توي نايم طيب اسمع يا شيخ آه انا في الرياض بسير عليك بجي انام عندك يلا يلا خلينا نحط فراج كذا يلا انا عند الباب السلام عليكم السلام عليكم اهلا وسهلا يا جماعه الخير كيف حالكم طيبين؟ وصلنا يا جماعه الخير ل 350 ريال طبعا هي 370 ولكن نقول 20 ريال بنزين 350 ريال 350 ريال هذه يا جماعه الخير ما ندري شو نسوي فيها عشان نقدر نجيب فيها فلوس والله جربنا اشياء كثيره وصلنا بعنا سوينا كل شيء الاشياء اللي صدق سببت لي نقله حس البيع والشراء يا ولد في نقله بشكل مره كبير فوش ودي اسوي الحين معي 350 و20 ريال بنزين نحط البنزين في السياره ونروح نوصلنا كذا طلبين نحاول نوصلها لل 400 ريال ما ادري ليه ابغى اوصل ل 400 بس ابغى اوصل ل 400 احس ال 400 بقدر اسوي فيها اشياء كثيره كم شيء خلينا نروح افطر دور لي شيء اكل شكلي باكل من بقاله والله بعد شوي بتطلع الشمس بتحرقني انا عارف انها بتحرقني مره 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 لان شمسنا شمس اخ آه. اخ آه والله العظيم اني اكلت تبن بشكل ما تتوقعونه ما لاحظت شيء ناسي في شيء تغير صح؟ طيب خليني اقول لكم يلا خليني اجلس الحين واقول لكم ايش صار بالضبط. طيب اخ طلعت يا جماعه الخير من عند ناصر الساعه 4 ونص على اني راح ابدا اوصل طلبات واجمع المبلغ لين يوصل ل 400. المهم ويذن العصر وانا جايب معي الله يكرمكم سروال طويل هذا عشان ستر العوره لاني لابس شورت. وجيت بقى اصلي وادور شنطتي مو معي، المهم وانهبل كذا ضاع ضاعت كل اوراقي، والله العظيم ضاعت كل اوراقي لانه والله العظيم ان الشنطه غاليه مره 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 مره، واتصل على ناصر ما يرد، قررت اني ارسل له فويس عشان اول ما يقوم يشوفها وينتبه لها يعني اول ما يمسك الجوال. بنشدك شنطتي عندك ولا مو عندك؟ تكفى رد علي بس سرع وقت، شيك عليها، شوف في المجلس، هي عند باب دورة المياه، اي مكان ابحث عنها تكفى تكفى. الا يرد علي يقول لي لا والله الشنطه مو عندي، وانا هنا اصدع حرفيا صدعت بشكل مخيف، وادور 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 ما القاها والحمد لله اني ما حطيت جوالي جوا الشنطه واخذت الكاميرا، الحمد لله يا رب. ليه الحمد لله؟ لان تعرفون مقطع التتبع حق التتبع اللي دائما احط القطعه كذا في احد واروح الحقهم، انا كنت حاط قطعه التتبع جوا بوكي، جوا بوكي اللي جوا الشنطه، ما عليكم الحوسه تكفون اعذروني والله العظيم، وافتح التطبيق حق التتبع ذا حق ابل وحصل شنطتي مو موجودة عندي موجودة في منفوحة بعيدة عني مرة يمكن حوالي 40 كيلو أو 35 كيلو والله واتصل على أقرب واحد وأركب معاه طبعا هذا كله بدون يعني تصوير بدون أي شيء والله لا تلموني والله العظيم لا تلموني بوريكم الحين وش الأشياء اللي جوا الشنطة واتصل عليه قلت له يا فلان بسرعة تكفى اني طالبك بسرعه تعال لي الان وانا كنت ذاك الوقت حول اليرموك تعرفون حي اليرموك؟ حول حي اليرموك حق الرياض والشنطه وينها في؟ منفوحه المهم يمر اني واركب معاه ونطلع على طول مباشره لا شو اسمه لا منفوحه واقعد الحق بالخريطه والحق بالخريطه لين حصلت المكان اللي فيه الشنطه كانت جوا محل محل هناك كذا بقاله كذا زاويه 
دخلت عليه قلت السلام عليكم في غرض هنا انا ناسي ما قلت له انه مسروقه مني لا قلت له في غرض هنا ناسي قال ما في شيء قلت طيب ما في شيء وادخل بالتطبيق وفي اللي يعرفون قطعه لبل اقدر اخليها تطلع صوت ترن تي 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 كذا تي 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 والله واخليها ترن الا وترن عنده قلت له هذه الشنطه واشيلها واسحبها منه اصر اول ما شافني اني صملت معاه على طول ارخى قال هذا عبد زبون ما ادري ايش والله العظيم اني ما كنت ابغى اتصل بالشرطه بسبب اني ما فاضي قروش او يعني تطلع السالفه كبيره مره مره كبيره صدق السرقه كبيره ولكن ما كنت ابغاها كنت ابغاها يعني هي وديه والله تعالوا اوريكم وش اللي جوا الشنطه عشان تعرفون ليه قيمتها 20000 ريال طبعا هذه الشنطه اول ما تفتح السحاب اللي ورا هنا ايش موجود شوف جهاز هذا وش حق الشبكه هنا في ماك بوك شريب كم ب 11000 هذا الحاله بس ب 11000 شوف هذا ماك بوك الجديد عرفتوا المهم هذا صلح فيه الصور وصلح فيه اشياء تمام بوريكم وش اللي جوا بعد نفتح نفتح اسحاب اللي قدام والله ما ادري ايش كنت اه سماعه سماعه بوس يا جماعه الخير شاريها من دبي قبل ثلاث سنوات ماخذها ب 1005 هذه السماعه طيب هذه كلها ما تجي نص قيمه الاشياء اللي جوا الثانيه نفتح السحاب الاخير طيب هذا اللي يلبس وقت الصلاه تمام وهذا البلوفر عشان حساسيه الشمس في حساسيه شمس تمام كاميرا سوني 6400 مايك رود هذه الكاميرا شاريها ب 6000 هذا ب 1200 تمام الرونر هذا ب 2000 شاريه الحامل جو برو تمام وهذا بوكي يعني شوف هذه كلها والله العظيم سعرها 20000 ريال جو برو ما ادري كم ب 1200 هذا ب 2000 هذا ب 1200 وهذه ب 6000 ما ادري ايش خلاص هذه لو نحسب هذه ممكن 12000 هذه السماعه او اللابتوب كلها 12000 20000 ريال بغت تروح حبان منثوره شي فكره مره جباره لازم تستفيد من اخوياك كذا ما استفدت منهم انا اشوف الموضوع يعني في لبس تعال 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 يا ليل وسهلا كيف الحال حياكم طيبين مرحبا ومسهلا اتفقت معهم اتفاق اني اجيب كرتون مويه واجيب جهاز شبكه هم المسؤولين عنه ان شاء الله ولكم نسبه لا لا ما عليك لا 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 تجاملوني لا لا ما تجاملوني مين ينباع ينباع والله اعطوا ابدا فدا فدا خلاص اجهزها واجيكم باذن الله بعبيها من كل شيء شكلي ايه يا جماعه الخير فكره حلوه اعرفهم دائما اغسل عندهم وجيراننا قلت حرام يا اخي اني ما استفيد حرام اني ما استفيد من المعرفة هذه. بطلع الحين اجيب لهم مشروبات بعبيها موية واجيب سطل واحط فيه ثلج واخليه عندهم واخليها تنباع. بارد؟ لا ما في بارد مرة. في ثلج طيب؟ ما في ثلج؟ اجيب الموية وحطيناها جنب المفرش حقي اللي انام فيه دائما. فيلا ليتس جو. بنروح يا جماعة الخير ناخذ لنا ثلج لان ما عنده ثلج بمر بقالة بس. ناخذ ثلج وهذا هو اخ والله ان شاء الله يكفي والله ما يكفي صغير شيء اكبر من كثير اثنين شفت اثنين انا السلام عليكم جبنا جهاز شبكه برضه جبنا في الليلتين الحين راح نعبيها مويه ونحط الثلج عليها ونوديها للمحل ما عليكم ملحوسه ابد ابد عليكم من هنا ابد طيب هذه يمكن تشيل شوي عشان نقدر بس نحط الثلج عليها والله شد اوكي ما في مشكله هذه برضه عبيناها كذا وهذه بنقفلهم بس بنحط الثلج ما تشيل واجد وباقي والله هنا مويه كثيره والله لكن برضه بعطيهم ذي وبحط ثلج جوا هنا او كيس الثلج بحطها جوا طيب ماهر خلاص عندك شبكة وعندك الموية اشوفكم المغرب العشاء حاول تصرفها التسويق عماد تكفى سوقها ها ما عليك والله شكلي برجع ودي اخذ واحدة يا اهلين الحبة بريال ايوه اشتر اشتر روح تبي تحاسب في شبكة نتفاهم ان شاء الله بعد الكاميرا باذن الله اتوقع زبايني كلهم المغسلة كلهم دفعوا عماد عماد هلا بالشيخ 
شو السالفه يا ولد؟ شغل تمام؟ <تصفيق> كل شيء راح <تصفيق> ايه شفت البواتير ما شاء الله يا ولد بس عامل معكم اتعاقد معكم ايه هذا شبكتك وهذا فلوسك <تصفيق> الله ليكم يا رب ايه لازم اتعاقد معكم شو رايكم نفتح هنا متجر والله ديره انا والله ديره والله واللي خلقني اديره والله كم؟ كم؟ تعال كم طلعتوا ممكن كم؟ حدود 30 ايه يا سلام عشرة. يا سلام 10 33 حول ال الله لا يهينكم الله لا يهينكم نبغى الفلينه بس او فيها ثلج بعد إيه؟ يا سلام يا سلام يا سلام الله لا يهينكم يا رب يعطيكم العافيه يا اهل طيب الى هنا وصلنا نهايه المقطع جمعنا مبلغ راح يطلع لكم الان على الشاشه ولكن ابغى استشيركم استشاره بسيطه كنت من شمال الارض حتى جنوبها او من غربها حتى شرقها احتاج اشاده وبرضو رايك تحت في الكومنتات قاعد افكر اسوي ثلاث اشياء ودي اوقف خيار التوصيل ودي افتح ترك حق شاهي واصير ابيع الشاهي واسترزق منه والخيار الثالث ودي اتركه للمتابعين وش الشيء اللي تتوقعه اني راح اقدر اسويه ويدخل لي مبالغ كبيره اكتب لي رايك تحت في الكومنتات ترى يهم بشكل مره كبير اي شيء تكتبه راح انتبه له واذا حطيت عليه قلب اعرف اني قريت شاركوني رايك تحت في الكومنتات برضه لا تقصروا معنا في اللايك والشير برضه انشروا المقطع هذا في كل مكان واشوفكم في الله سلام عليكم